Alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. En tout temps, Zambé Azali Malamou. Nathan Gonyon, so God is good. All the time. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur? Gloire au Seigneur. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue en ce premier dimanche du mois d'avril de l'année 2022. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Et je n'oublie pas les bien-aimés frères et sœurs en Christ et d'autres personnes qui nous suivent maintenant à travers les réseaux sociaux, qui nous suivent sur notre page Facebook, qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et les personnes qui nous suivent à partir de notre site web. Et je prie pour que la grâce et la paix de notre Dieu eh bien, abondent dans votre vie. Et que la bénédiction que Dieu va déverser sur nous ce matin, eh bien, vous atteigne aussi. Et je pense aussi à ces personnes qui vont nous suivre en différé dans le Facebook ou à notre ch chaîne YouTube. Je pense à vous aussi. Eh bien, quel que soit le moment où vous allez nous suivre, eh bien, que Dieu vous bénisse. Parce que dans sa parole, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, à la bénédiction. Hein? Mais bien sûr, si on reçoit cette parole avec joie et de tout notre cœur. Voilà, nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous a protégés, qui nous a, qui nous a gardés. Je ne sais pas comment a été euh, cette semaine pour vous. Voilà, quel que soit ce que cette semaine a été pour vous, mais le fait que vous soyez vivants, et que vous êtes levé de votre sommeil, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu Pas des acclamations, merci. Merci pour tout, merci pour la vie. Merci pour la vie. Gloire à notre Dieu. Eh bien, ce dimanche est un dimanche spécial. Et nous avons la Sainte Seine. Chaque premier dimanche du mois, à moins qu'il y ait une raison pour reporter cela, mais du moins, nous prenons la Sainte Sainte chaque mois. Et assez souvent, chaque premier dimanche du mois, donc c'est un culte spécial. Amen. Il y a un plus à notre culte, il y a le repas à saint, il y a, parce que saint, sainte, saint, saint, saint c'est les repas. C'est le saint repas, et selon l'ordonnance du Seigneur, il nous a demandé de, de manger le pain, de boire le vin en mémoire de sa mort et de son retour et la proclamation de son retour. Voilà, et la Bible, l'apôtre Paul, dans un Corinthien, il appelle cela la coupe de bénédiction. Amen. Et nous serons bénis. Euh, en prenant la sainte euh, scène. Voilà. Merci Seigneur. Que ceux qui te connaissent s'appuient sur toi, Père. Tu es ce secours qui ne manque jamais en tout moment, Père. Que nos cœurs t'adorent et te louent, Seigneur. Que l'on adore. Seigneur notre Dieu Le Seigneur notre Dieu Et l'on lui rende Et l'on lui rende Sa louange Sa louange Il créa la terre Ça 
gloire. Révèle la haut dans les cieux, la haut dans les cieux. Grande, grande, c'est manifeste partout sur la terre. Proclame-le qui le Seigneur. Il est le Seigneur de Seigneur. Il est le Dieu des dieux. Le roi des rois. Assis au-dessus de tout. Au-dessus de puissance. Au-dessus d'autorité. Au-dessus de pouvoir. Élève ta voix. Proclame qui le Seigneur. Il est le Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire 
la puissance, l'autorité, la richesse. Béni soit ton nom, ô oh Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Et c'est toi que nous sommes venus adorer. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Il n'y a aucune autre personne au-dessus de toi. Dieu le seul est le vrai Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter. Gloire et honneur à toi. Gloire et louange à toi. Seigneur, bénis notre culte de bout en bout. Seigneur, bénis ce moment de la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons très fort. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Eh bien, ce matin, le Seigneur m'a conduit à parler sur une expression très significative que nous trouvons dans la Bible. Et plus particulièrement dans les, dans les lettres de Paul. Eh bien, cette expression revient près, près de 34 fois dans les lettres de Paul. Ces expressions, des expressions euh, similaires ou quelque chose dans ce sens, revient 34 fois. Et cette expression est en Christ. Est-ce que tous ensemble nous pouvons parler, dire en Christ est-ce qu'on peut encore répéter en Christ? en Christ? Et sachez que c'est une expression peculière à l'apôtre Paul ou particulière à l'apôtre Paul. Et comme je viens de le dire, il revient euh, près de 34 fois ou 34 fois dans les écrits de Paul. Je n'oublierai jamais c'est que une question qu'un de mes professeurs à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu qui, qui était sur Assosa, dans la commune de Kassavou. Je n'oublierai jamais euh, ce, ce français, ce pasteur français, Bernard Lynn. Euh, je ne sais plus quel est le cours qu'il nous a donné, mais au début de, cours, de son cours, il nous a posé une question et c'est est-ce que vous pouvez résumer la Bible en deux mots. Qui peut résumer la Bible en deux mots Alors, euh, on a essayé de donner euh, plusieurs réponses. Bon, à fin de compte, ce qu'il voulait comme réponse, personne ne l'a donné. Eh bien, il a dit, la Bible, nous pouvons la résumer en deux mots, les démoncer en Christ. Amen. Eh bien, euh, toutes les révélations bibliques se convergent vers une personne, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, les livres de l'Ancien Testament euh, projettent euh, l'arrivée de Christ, euh, annoncent son arrivée, et le Nouveau Testament nous parle de Christ, nous révèle qui est Christ. Nous avons d'abord les évangiles. Les quatre évangiles, euh, Matthieu, euh, Marc, Luc et Jean, 
et nous avons les actes apôtres et nous avons les épîtres et enfin le livre d'Apocalypse. Eh bien, la Bible se résume, on peut le résumer en deux mots, en Christ, parce que la Bible nous révèle la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire en Christ Et cette expression est très significative. Je, nous voulons voir les vérités qui découlent de l'expression en Christ. Les différentes vérités qui découlent de l'expression en Christ. Et la vie chrétienne, elle peut être résumée en, en ces deux mots. La vie chrétienne, nous pouvons le résumer en ces deux mots. En Christ. Et puis, vous avez cru en Jésus-Christ, vous croyez en Jésus, vous êtes sauvé. Eh bien, ce que Dieu vous demande, c'est d'être en Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Oui, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais sauvés par la foi, nous sommes appelés à demeurer en Christ. En Christ. Ces deux mots, comme je l'ai dit, euh, résument euh, la vie chrétienne. Ces deux mots résument tout le programme de la vie chrétienne en Christ. Le drame aujourd'hui dans l'Église, c'est que nous avons plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas en Christ. Ils se disent chrétiens. Euh, nous suivons tous les scandales qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Hein? Heureusement que... Alors, ce scandale arrive dans la vie de ceux qui ne veulent pas vivre comme Christ a vécu. Ils veulent vivre comme des vedettes du monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui confondent euh, par exemple, euh, le terme biblique est ministre. Hein? Il y a des pasteurs qui veulent être traités comme le monde traite ceux qui occupent le poste ministériel. Oh, nous sommes des ministres. Oh, mais, oh, le mot ministre vient du mot grec diakonos, qui veut dire serviteur. Amen. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas les ministres du monde. Vous savez, tous les scandales qui arrivent dans l'église, la grande partie des scandales, arrivent dans la vie de, de gens qui ne veulent pas vivre comme Christ a vécu, mais qui veulent vivre comme des vedettes, et que leur nom soit connu dans le monde entier. Voilà, ils s'habillent d'une manière euh, particulière, ils veulent mettre des, 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 des beaux habits. Hein, et, alors, ils vendent même de leur ils vendent même de leur tenue. Et voilà pourquoi ils, ils sont dans le pied du diable. Ils sont tombés dans le pied du diable. Voilà. Mais la vie chrétienne, c'est en Christ. Les drames, comme je l'ai dit dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup qui se réclament être chrétiens, mais ne demeurent pas en Christ. Malheureusement, ne demeurent pas en Christ. Ils ne sont pas en Christ. Et Jésus-Christ employait lui-même un mot fort à décrivant la, la nature de la relation qui existe entre lui et ses disciples, qui doit exister, la nature de la relation, hein, qui doit exister entre lui et ses disciples. Et, et un mot, euh, une expression qui est similaire à l'expression « être en Christ », qui est une expression chère à l'apôtre Paul, mais il y a une autre expression que Christ a employée, surtout dans l'évangile selon Jean, c'est « demeurer en Christ ». Amen. Les deux expressions désignent la même chose. Donc je dirais que l'apôtre Jean, lui, il utilise l'expression « demeurer en ». Donc « en Christ »,« demeurer en Dieu », L'apôtre Paul, lui, il utilise « être en Christ ». Et « demeurer en Christ » est une expression chère à l'apôtre Jean. Et, et cette expression peut être comparée à l'expression « être en Christ ». Et notez que l'apôtre Jean, par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 56. Jean chapitre 6, nous prenons nos bines, nous l'on lire dans Jean chapitre 6. 
verset 56. Jean chapitre 6, verset 56. Il dit ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Euh, notons en passant que la parole de Christ a scandalisé plusieurs personnes. Et certains de ses disciples ont quitté et ont dit, ah, nous ne sommes pas des cannibales. Hein? Cette parole a choqué, ils sont partis. Et Jésus-Christ après... Euh, euh, va, va dire aux autres mais vous pourquoi vous êtes restés hum, par exemple au verset 60 plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter Jésus sachant que, en lui même que ses disciples murmuraient à ce sujet leur dit cela vous scandalise-t-il et si vous voyez le fils de l'homme montez où il était auparavant c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Si cela ne vous est donné par le Père, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Lisons tous ensemble. » Lisons tous ensemble, je suis au verset 68. « Simon Pierre lui répondit, allons-y, « Seigneur, à qui irions-nous » À les paroles de la vie éternelle. Continuons. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Alléluia. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as la parole, la parole de vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà. Alléluia. Il y a des gens qui croient que c'est Christ qui a les paroles de vie. Il y a des gens qui croient qu'il est le Christ et qui a la vie qu'en lui. Amen. Oui, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Voilà. Cette parole veut tout simplement dire que croire à sa mort parce qu'il euh, a donné son corps, son sang a coulé et nous devons croire à la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Voilà. Et dans Jean chapitre 14, verset 10, Jean 14, verset 10, le Seigneur dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Et là, les passages, je vous donne ces passages parce que nous trouvons l'expression « demeurer en ». Jean, chapitre 14, verset 16 à 17. Et ici, c'est en relation, en rapport avec le Saint-Esprit qui demeure dans les croyants. « Et moi, je prierai le Père » Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez car, lisons, car il demeurera avec vous et il sera en vous. Quelqu'un croit que le Saint-Esprit demeure en lui Amen. Alléluia Il est le conseiller, il est le paraclé, il est l'avocat, il est celui qui se tient à nos côtés. Amen. Quelqu'un croit à ces vérités 
Vous savez, voilà pourquoi je dis que Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Amen. Lorsque vous écoutez certains gens prier, je le dis, c'est comme si Dieu est très loin. Dieu est très loin. Non. Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous, même Christ demeure en nous. Alléluia. Ce sont des vérités spirituelles qui sont réelles, vraies, et qui dépassent notre entendement. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le temple du, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Demeurer en Christ, c'est maintenir une communion sans faille avec lui. Retenez cette phrase. Demeurer en Christ ou être en Christ, c'est maintenir une communion sans faille avec lui. Ce des expressions en Christ et demeurer en Christ exprime non seulement la communion personnelle du croyant avec Christ, mais aussi la position du croyant en Christ. La vie chrétienne commence par la foi en Christ. Elle continue en demeurant en Christ. La vie chrétienne commence par la foi en Christ. Elle continue cette vie chrétienne en Dieu me rend en Christ. Demeurer en Christ, c'est avoir une communion sans faille avec lui. Demeurer en Christ, se faire sa volonté, accomplir sa volonté. Quelqu'un dit, c'est la foi permet aux croyants d'être dans la vie. Ce qu'il doit faire pour continuer dans la foi, c'est de demeurer en Christ. Alléluia. Je reprends cette pensée. Si la foi permet aux croyants à entrer dans la vie, la vie nouvelle, hein, ce qu'il doit faire pour continuer dans la foi, c'est de demeurer en Christ. Et lorsque notre Sauveur et Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », il nous invite à participer à sa vie au plus haut niveau. Lorsque le Seigneur nous demande de demeurer en lui, il nous invite à participer à sa vie au plus haut niveau. Amen. Eh bien, nous voulons voir eh bien, les vérités qui sont attachées à cette expression en Christ. En Christ. Eh bien, en Christ exprime bien la position de la nouvelle naissance en Christ la nouvelle naissance vous savez la nouvelle naissance est le point de départ avec Christ c'est le point de la nouvelle vie en Christ la nouvelle naissance c'est le point de départ de la nouvelle vie en Christ je crois que vous connaissez ce passage de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Euh, qui connaît ce passage de Corinthiens 5, 17 qui dit, euh, euh, citons de mémoire, si quelqu'un est, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y a des personnes qui sont en Christ ici ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle naissance, on l'appelle aussi la régénération. C'est la communication de la nouvelle vie. La vie de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça le grand le, le, le problème dans l'église aujourd'hui. Hein? C'est là où commence la vie avec Christ, la nouvelle naissance. 
Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 3, dit « Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. C'est très important. Alors, je voudrais poser cette question. Êtes-vous né de nouveau Il y a des gens qui viennent à l'église sans passer par la nouvelle naissance et c'est grave. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Voilà pourquoi vous ne progressez pas spirituellement. Voilà pourquoi vous menez une vie chrétienne de défaite. Parce que vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Amen. Cette vie qui fait que vous, vous haïssez le péché, qui pousse les chrétiens à haïr le péché, vous n'avez pas la vie de Dieu. Il y a une grande vérité euh, que nous avons dans que Christ euh, a dit dans Jean chapitre 3 tout à l'heure, nous allons lire dans le troisième chapitre de Jean. Et aussi, l'apôtre Paul parle du vieil homme et du nouvel homme. Alléluia. Alléluia. Les païens, les personnes qui ne connaissent pas Christ, ont une seule nature. La vieille nature, la nature dessus. Dieu n'a pas trouvé bon de modifier cette nature. Dieu a laissé cette nature. Dieu a jugé bon de donner à celui qui s'est converti une nouvelle nature. Amen. Voilà pourquoi il y a le nouvel homme et il y a le vieil homme. Et il y a le combat, la lutte entre ces deux natures. Vous devez être conscient que vous avez un ennemi en vous. Et l'ennemi en vous, c'est la vieille nature. La nature dessus. Amen. Cette nature pervertie par les péchés. Pervertie par les péchés. Voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme une nouvelle nature. Voilà. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Amen. Amen. C'est cette nouvelle nature qui nous permet d'aimer Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu, de produire des fruits dignes de la repentance. Et nous le faisons naturellement parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. C'est une vérité très capitale de la vie chrétienne. C'est là où nous voyons la, une des raisons de une des raisons ou la raison une des raisons principales de vie des défaites, de l'échec, de, 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 de vie de pourriture de beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. De beaucoup de chrétiens entre guillemets parce que quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore chrétien. On devient chrétien lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous convertissons véritablement. Alléluia. Vous savez, lorsque l'homme se détourne du péché pour se tourner vers Dieu, hein, parce que nous disons que la conversion est un, est un, est un demi-tour, ce n'est pas un quart de tour. Je regarde comme ça, si je m on m'a dit de faire un demi-tour, je vais tourner jusqu'à regarder comme ça. En tout cas, ici, moi je vois ici, derrière moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a plusieurs chrétiens qui se disent chrétiens qui ont fait un demi-tour. Au lieu de faire un quart de tour, au lieu de demi-tour. Voilà. Je vois un peu ici et je vois un peu ici. Ils ont un pied dans le monde, un pied dans l'église. Nous vous appelons ce matin à faire le tour complet, le demi-tour. Alléluia. Le demi-tour, c'est ça la conversion. La conversion, c'est le fait de se détourner du péché et pour se tourner vers Dieu. L'homme s'est converti lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et seigneur personnel. La vraie conversion et la vraie repentance doit toucher l'homme dans ces trois parties, les trois parties de l'âme. Il y a l'intellect, il, il y a les sentiments, les émotions, il y a les, la volonté. Dans la partie intellect, L'homme reconnaît ses péchés, il reconnaît qu'il a péché contre Dieu, il reconnaît euh, qu'il avait offensé Dieu. Et lorsque 
dans la partie émotive ou sentimentale, l'homme regrette ses péchés. L'homme pleure ses péchés. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un peut reconnaître qu'il est pécheur, qu'il a offensé Dieu, et peut pleurer. J'ai vu des gens pleurer. Je me rappelle d'une sœur qui vivait avec... Qui aimait le Seigneur, entre guillemets, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. J'ai dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous savez, j'ai, en préparant ma prédication, dans Jean chapitre 14, une parole, prenez nos Bibles. On va revenir à cela. Prenons nos Bibles. Dans Jean chapitre 14, il y a une parole qui m'a, qui m'a frappé. Là où Jésus dit, « Celui qui n'aime pas ma parole, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. » Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus-Christ? Levez vos mains, vous aimez Jésus-Christ? Alors l'autre question, est-ce que vous gardez sa parole Ah là, c'est un autre, une autre paire de manches, hein? Est-ce que vous gardez sa parole Je, Jésus-Christ lit l'amour pour lui et garder sa parole. Je vais lire Jean chapitre 14, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père » Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est qui C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On peut dire Alléluia. Jude, non pas l'Iscariote, l'Iscariote, c'est celui qui a trahi Jésus, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Verset 23, Jésus lui dit, Jésus répondit, lisons tous ensemble, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. » Et nous ferons notre demeure chez lui. Lisons le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de la nouvelle naissance qui est la communication de la vie de Dieu en l'homme. C'est là où on peut résoudre le problème, les problématiques dans la vie chrétienne. Comment un chrétien peut-il être possédé Peut-être que vous êtes arrivé de voir quelqu'un qui est chrétien, mais la question, qui est chrétien Est-ce que est chrétien celui qui chante à la chorale et est chrétien celui qui est pasteur, non. qui a reçu son diplôme de licence en théologie, non. qui a un master en théologie, non. ou qui a un docteur en théologie, non. et est chrétien celui qui est diacre, non. et chrétien celui qui est ancien, non. et chrétien celui qui est intercesseur. Non, non. qui est chrétien Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et qui garde la parole de Christ. Alléluia. Qui marche conformément aux recommandations de Christ. C'est celui-là qui est chrétien. Est-ce qu'on peut dire un amen de conviction? Alléluia. C'est celui-là qui est chrétien. Voilà le drame aujourd'hui. Je prie que pour que vous tous qui venez ici, vous soyez des vrais chrétiens. Des vrais alors. Amen. Un chrétien ne se plaît pas dans le péché. Car le chrétien sait que son corps 
et le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Car Jésus-Christ lui-même a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Et dans une épître de Paul, nous lisons, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il qu s'éloigne de l'iniquité. Le chrétien est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui marche conformément à ce commandement, qui obéit à Dieu et qui s'éloigne du péché. C'est lui-là qui est chrétien. Amen. Alors ma question, es-tu ce chrétien-là? Parce que le grand problème qu'on dit à l'église, un chrétien peut être euh, les délivrer, tout cela, tout ça. Nous allons le voir même en Christ. <rire> en Christ, c'est le secret de la vraie délivrance. En Christ, c'est le secret de la totale délivrance. Il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que la Bible est pour l'apôtre Paul Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui viennent à l'église. Pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Quelqu'un qui est en Christ, bien, le diable va le combattre, mais le diable ne le possédera jamais. Les démons ne les posséderont jamais. Le diable nous combattra. Il mettra des de pots de bananes sur notre route. Et il rôde autour de nous. Mais il ne nous vaincra jamais. Alléluia, parce que Jésus-Christ l'a vaincu. La Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par sa mort à la croix. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'est pas encore là, mais je parle de la nouvelle naissance. En Christ, il décrit bien la position de la nouvelle naissance. Quelqu'un en Christ. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Je parle, les païens, ceux qui ne sont pas convertis, ils ont une seule nature, ils ont l'ancienne nature, les vieils hommes. Mais ceux qui sont en Christ, ils ont deux natures, le vieil homme, l'ancienne nature, et la nouvelle nature. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, décrit bien le combat entre ceux deux natures. Voilà pourquoi, quel est le secret pour triompher sur la vieille nature, l'apôtre Paul dit quoi? Marcher, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu nous renvoie toujours aux paroles de Christ, aux recommandations de Christ. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, le chrétien a une lutte en lui, a une lutte en moi. J'ai écouté il y a fait longtemps un, un prédicateur, je crois Jean-Louis Jaillet. Bon, il a illustré cela, dit qu'en l'homme, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme de la défaite et le mécanisme de la victoire. Le mécanisme de la défaite, c'est la chair. Le mécanisme de la victoire, c'est l'esprit. Amen. Alors, le mécanisme de la chair, nous devons euh, le condamner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, « Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions avec ses désirs. » Amen. Amen. Voilà. 
Donc, retenez cela. Vous qui êtes vraiment né de nouveau en Christ, vous avez deux natures en vous. Et à la lutte entre ces deux natures, nous ne devons pas nourrir cette vieille nature. Comment on peut le nourrir euh, lorsque on s'attarde devant le péché Les choses qui peuvent nous amener au péché, les choses qui ne nous édifient pas, hein, des choses vaines, eh, eh bien, nous nourrissons cette vieille nature. Voilà pourquoi la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Alléluia. Méditons la parole, lisons la parole et mettons en pratique cette parole. Et face au problème, nous réagirons conformément à la parole de Dieu. Merci. Nous étions autrefois dans le monde et nous étions guidés par des principes et systèmes du monde. Mais lors de la nouvelle naissance, Dieu nous a donné une nouvelle nature, sa nature. Amen. Pour que nous obéissons en lui. La deuxième vérité que je vais tirer de cette pression, je l'ai déjà touchée, en Christ, eh bien, c'est les secrets euh, de la véritable communion avec Dieu. Ou bien c'est la position ou les secrets de la véritable communion avec lui. D'ailleurs, même l'expression dit « en Christ ». Alléluia. « En Christ ». Donc, l'expression elle-même est une expression d'intimité, de communion, de complicité. Alléluia Alléluia En Christ, nous avons là une expression qui exprime la communion, l'intimité, la complicité avec le Seigneur. Et comme passage, ce sont les deux passages, Jean chapitre 5, verset 56, « Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi » et je demeure en lui. Il y a aussi Jean chapitre 14, verset 20 à 25. En, vie, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'escario, lui dit, « Seigneur, D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Et nous pouvons ajouter aussi la parabole du cèpe et du serment que nous trouvons dans Jean chapitre 15. Et cette parabole parle de, de cette communion euh, des chrétiens avec euh, Christ. Prenons nos billes, allons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Au premier verset. Le Seigneur dit, je suis le, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voici le verset 4 qui nous intéresse. Lisons tous ensemble le verset 4 et 1, allons-y. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Verset sixième. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le serment, il est sèche. Puis on ramasse les, les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset septième, 
Lisons tous ensemble. Allons-y. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Retenez bien ce point qui est valable pour exprimer la communion, mais c'est une autre vérité que nous verrons. Je veux dire que en Christ, c'est le secret des prières exaucées. Amen. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Alors, demain en Christ, nous arriverons là-bas. Euh, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Troisième vérité que nous pouvons dégager de l'expression en Christ. En Christ est le secret de la complète délivrance. Le secret de la complète délivrance. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Mais il mais y a des chrétiens qui croient qu'ils sont sous possession du diable. Peut-être que ce n'est pas à cause des enseignements reçus. Par manque de connaissances, ils croient. Ils croient. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait plusieurs années dans un mouvement. Il est même euh, missionnaire dans ce mouvement et qui me dit que non, voilà, si je ne prospère pas matériellement, parce que on doit me délivrer. Et lorsqu'il dit il doit me délivrer, il évoque des choses qui datent, je ne sais pas de quel siècle, à l'époque du royaume Congo. Bundu Diantotila. Moi, je suis originaire euh, du Congo central. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il faut demander, ce sont des légendes, il faut demander aux, aux vieilles personnes. Dis, mais comment, toi qui es en Christ, tu peux rentrer plusieurs siècles en arrière, tu ne prospères pas matériellement pour des... des <rire> Pour des pactes, s'il y a eu même le pacte, que des ancêtres, donc, que tu ne connais pas, qu'ils ne sont même pas dans ta lignée. Voilà comment on trompe les gens. Eh bien, lorsqu'on est en Christ, il n'y a aucune condamnation. Lorsque vous êtes réellement né de nouveau, le Seigneur vous délivre des chaînes de l'ennemi. Amen. Quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un, est-ce que nous pouvons dire un amen de joie? <rire> Croyez à la vérité. Moi, je crois ce que la parole de Dieu dit. Je crois ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Je suis né de nouveau. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et je crois cela. Amen. Amen. Et plusieurs fois, je, 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 je donne cette expression. Bon, je donne cette illustration. Bon, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste pour comprendre. Euh, moi, je suis un tout petit là par rapport à Dieu. Dieu est infini. Hein? Donc, ma katata, moi, moi, fille, papi, yo, je suis infiniment, infiniment petit. Alors ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Pour m'atteindre, il faut toucher d'abord qui? Alléluia. Alléluia. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Eh bien, nous sommes en sécurité. Notez que Romains chapitre 8 parle de la sécurité éternelle du croyant. Sécurité éternelle du croyant. Colossiens chapitre 3. 
plutôt le verset euh, 3-3, c'est ça. Alors moi, je suis dans quel passage Si donc vous êtes en Christ, raffectionnez-vous. Car vous êtes mort, voilà. Voilà, moi, mes yeux sont allés ailleurs. Effectivement, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 3. Lisons tous ensemble, verset Colossiens 3, 3. Allons-y. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Relisons encore ce passage. Colossiens 3, 3. Allons-y. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce point minuscule là dans l'immensité infinie de Dieu, euh, je suis là. Amen. Amen. Du reste, la Bible, ma Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes montés au ciel avec Christ. Alléluia. C'est vrai, c'est un mystère, mais je crois que cela. Mes pieds sont sur cette terre. Mais spirituellement, je suis là, Amen. avec Christ. Amen. Amen. C'est une position d'autorité. Il n'y a plus de condamnation. Dans Galates chapitre 5, verset 1, Paul dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Et dans Jean chapitre 31, verset 32, Jean 31, 32, la Bible dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Galates chapitre 5, verset 24. Lisons tous ensemble. Oh, vous n'êtes pas encore là. Moi, j'ai le texte avec moi. Euh, prenez votre Bible, je vous attends. Donc, il n'y a plus de condamnation. Alors, vous voulez croire à la Bible ou à ce que ce prédicateur dit Moi, je crois à ce que la Bible dit. Beaucoup de gens sont manipulés. Esprit de mort. Oh, je vois l'esprit de mort. <rire> bon. Vous savez, la mort nous suit toujours, non N'est-ce pas Là, nous allons, je, nous devons rendre témoignage à Dieu. Mais Dieu nous garde. Les, les diables cherchent à nous attaquer. Vous avez écouté déjà votre pasteur dire, il y a l'esprit des morts. Prions tous ensemble, chanson l'esprit des morts, qui est, qui suit quelqu'un, non? Pour moi, je prie pour cette personne. Je sais que il sera couvert par le sang de Jésus. Je prie pour cette personne. Je sais que Dieu, qui est pour nous une forteresse, un bouclier, protégera cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais entendu. Voilà, je crois que je vous ai dit cela lorsque j'étais à Guémena. Euh, il y a un papa euh, qui est membre de l'église que dirige le pasteur Nzonomio, la bonne Guémena. Euh, ils avaient reçu des aventures. Il y a des aventureux qui prêchent l'évangile. Malheureusement, des aventurieux, des gens qui veulent. Euh, piller, escroquer les peuples de Dieu. Ils sont nombreux. Ceux qui viennent dans vos maisons avec des prophéties, eh bien, ne les écoutez pas, ne les accueillez pas. Ne les écoutez pas, ne les accueillez pas. Vous savez, nous nous, investis, nous, nous investissons en vous. Nous travaillons pour que vous puissiez croître dans la foi. Et ceux qui suivent les enseignements qui sont donnés ici, eh bien, sont forts en Christ, sont mûrs en Christ. Et n'accueillez pas ces aventuriers, ils viennent pour l'argent. Des prophètes de maison. Alors, je les ai vus à Guémena. 
Heureusement, ce frère était vraiment en Christ. Oh frère, on vient de prier chez vous. Bon, venez. Oh, nous voyons l'esprit de mort ici. L'esprit de mort vous poursuit. Ah, l'esprit de mort. Euh, bon, priez pour nous. Non, pour vous, priez pour vous. Eh bien, comme vous avez quatre enfants, euh, chaque enfant, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Et vous, les parents, hein, parce que vous vous donnez euh, 200 dollars, 200 dollars. Ça fait combien 800 dollars. Pour qu'il prie et chasse l'esprit des morts. Du haut de la chair, je n'ai jamais parlé de l'esprit des morts. J'appelle vous, mes enfants spirituels. Et vous, les pasteurs qui sont ici, ne dites jamais ces bêtises ici, du haut de la chair. Ce sont des bêtises, l'esprit des morts. Mais la mort, ça nous suit tout autour. Il y a un témoignage. Notre frère, papi Lusamba, le responsable du protocole, est passé tout près de la mort. Le Seigneur l'a gardé. Il était sur une moto non loin d'ici. Il venait à la réunion d'intercession. Il y a un minibus, hein, je crois, esprit de vie, sans frein, mais à grande vitesse, les a cognés derrière. Et la moto a pris euh, l'autre sens. Il est, est monté le bord qui sépare les deux sens. Les deux, euh, voilà. Non. Non, les deux. Les deux bandes. Hein? Bande qui va vers euh, l'imité ou vers euh, l'imba super. Et bande qui monte vers euh, Salon. Lui, il venait ici. Lui, il est tombé sur le Makada. Et le motocycliste, un papa, ils sont montés les bords. Ils ont monté la moto, ils sont montés sur le bord. Ils sont tombés sur l'autre bande. Et un, et un uh, Jeep est passé sur eux. Un papa est mort sur place. Et lorsque nous promenons, <rire> la mort est tout près. Mais Dieu nous garde. Quelqu'un croit que Dieu nous garde Dieu nous garde Dieu nous garde, Dieu nous protège. Alors, il ne faut pas dire l'esprit des morts. Laissez ça aux prédicateurs indépendants, sans doctrine. <rire> sans doctrine. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui ne connaissent rien de la doctrine. Amen. Laissez ça à ces gens-là. Amen. Oui. En Christ, c'est le secret de la complète délivrance. Quelqu'un croit à cela? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour dire merci à Dieu? Je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré des puissances des ténèbres. Et en Christ, je suis en sécurité. Amen. Je suis en sécurité. Ce n'est pas parce que vous traversez des difficultés, tout cela, qu'on va vous dire, qu'il viendra vous dire que c'est votre oncle, c'est votre tante. Euh, les difficultés, les problèmes font partie inhérente de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, nous nous arrêtons ici. Mais mon enseignement n'est pas terminé. Je vais le, le, le terminer le dimanche prochain. Nous avons la Sainte Seine. Nous voulons bénir le Seigneur. Oh, en Christ, nous avons la paix. En Christ, nous sommes en sécurité. En Christ, nous sommes délivrés. Et nous voulons tous ensemble louer le Seigneur, bénir le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, le bénir Nous avons la paix en Christ. Alléluia. En Christ, nous avons la paix. Nous avons la vie. Oh en Christ, nous avons l'autorité spirituelle de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. En Christ, nous sommes forts, plus que vainqueurs. Merci Seigneur.
Gloire à Jésus. Le venons tous ensemble. Ah. Oui, je suis fort. Fort plus que. Alléluia. Par le sang, si bémol. Veux-tu briser du péché les pouvoirs La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Veux-tu briser du péché le pouvoir La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort. Ni plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Je suis fort. la mort et l'enfer tu braves et la mort et l'enfer la force est en crise la force est en crise il est le tout puissant la force est dans les sons de Christ je suis fort je suis fort Et de la parole de leur témoignage. Nous voulons dire merci à Jésus pour toutes ces bénédictions, pour tous ces privilèges que nous avons lorsque nous demeurons en lui. Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Oh, lorsque je suis en toi, lorsque je demeure en toi, lorsque je garde ta parole, je bénéficie d'une communion indescriptible avec toi. Je suis en communion avec toi. Je bénéficie de tes faveurs. Lorsque je suis en toi, ton regard se pose sur moi. Oh Dieu, lorsque je suis en toi, ta bénédiction m'accompagne. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. 
Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci. Oui, en toi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste en Christ, en toi nous avons la paix. En toi nous sommes en sécurité. Merci, en toi nous sommes bénis. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous souhaite un excellent dimanche et une semaine bénie. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse durant tout ce mois d'avril. Nous venons de commencer les quatrième mois de l'année. Eh bien, que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour de ce mois d'avril. Amen. Que ce mois, au nom de Jésus-Christ, soit un, un mois de paix, un mois de bonheur, un mois de succès, un mois de communion étroite avec le Seigneur, un mois de progrès spirituel. Demeurez en Christ, marchez en Christ, au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la fin de notre culte. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu bénisse nos enfants, tous nos enfants qui ont été à l'école du dimanche. Que Dieu le bénisse et qu'il vous garde, qu les garde. Que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun d'entre vous. Que la grâce de notre Dieu et Père et la paix de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, vous soit multiplié au nom de Jésus. Notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Allez en paix avec Jésus-Christ.